ভিউয়ার্স তো আমি নুরিয়া আলম মুন্না আশা করি আপনারা সবাই ভালো আছেন তো গত টিউটোরিয়ালে আসলে আমি আপনাদের প্রটোকল আইপি অ্যাড্রেস ডোমেইন নেম এক কথায় আমরা একটা ওয়েবসাইট যখন আমরা সার্ভারে হোস্ট করি হোস্ট করার পর কি কি বিষয়গুলো আমাদের মানে ইন্টারনাল বিষয়গুলো কি কি ঘটে এই কনসেপ্টটা আপনাদের কুলি আমি বুঝাই দিছি আর একটা ওয়েবসাইটে আমরা যখন অ্যাড্রেস দিই তখন ওটা কিভাবে মানে সার্ভার থেকে কিভাবে আমাদের সামনে উপস্থাপন করে এই বিষয় কনসেপ্টগুলো সুন্দরভাবে আমি বুঝিয়েছি আমার দুইটা টিউটোরিয়ালে গত গত দুইটা টিউটোরিয়াল আমি সুন্দর করে এগুলো বুঝিয়ে দিয়েছি তো আজকে আমি টোটাল মানে একটা ওয়েবসাইট কীভাবে ডেভেলপ করতে হয় এই কনসেপ্টগুলো নিয়ে আলোচনা করবো একটা ওয়েবসাইট কীভাবে ডেভেলপ করতে হয় চলুন দেখা যাক তো একটা ওয়েবসাইট ডেভেলপ করার জন্য যেটা মূল আমাদের ল্যাঙ্গুয়েজের প্রয়োজন হয় যেটার নাম হচ্ছে এইচ টি এম এল যেটার নাম হচ্ছে এইচ টি এম এল এইচ টি এম এলের পূর্ণরূপ হচ্ছে হাইপার টেক্স মার্ক আপ ল্যাঙ্গুয়েজ এইচ টি এম এলের পূর্ণরূপ হচ্ছে হাইপার টেক্স মার্ক আপ ল্যাঙ্গুয়েজ এইচ টি এম এলটা কি এটা হচ্ছে ওয়েব ডিজাইনের মূল ভিত্তি যা দিয়ে ওয়েব পেজ তৈরি করা হয় এটা হচ্ছে কি ওয়েব ডিজাইনের মূল ভিত্তি যা দিয়ে কি করবো ওয়েব পেজ তৈরি করবো যেরকম ফেসবুক একটা ওয়েবসাইট ফেসবুকের মতো আমরা ওয়েবসাইটে এইচ টি এম এল ল্যাঙ্গুয়েজ সি এস এস ল্যাঙ্গুয়েজ আরও অনেক কিছু ল্যাঙ্গুয়েজের মাধ্যমে আমরা কি করতে পারি তুলতে মানে ওয়েবসাইট ডিজাইন করতে পারি ফেসবুকের মতো তাই না আরও অনেক ধরনের ওয়েবসাইট আছে এখন স্কুল কলেজ যে কোনো প্রতিষ্ঠান ইউনিভার্সিটি ভার্সিটি সকল ইনস্টিটিউশনসগুলো একটা ওয়েবসাইটের উপর এখন নিয়ন্ত্রিত মানে তাদের নির্দিষ্ট ওয়েবসাইট থেকে ওয়েবসাইটে সকল ধরনের ইনফরমেশন তারা আপডেট দিয়ে দিয়ে ওখান থেকে সকল স্টুডেন্ট এর অ্যাডভান্টেজগুলো পেয়ে থাকে আচ্ছা নোটিসগুলো পেয়ে থাকে রাইট এই জন্য এটা একটা জনপ্রিয় মাধ্যম হয়ে উঠেছে বর্তমানে ওয়েবসাইট একটা তো ওয়েবসাইটের মানে একটা তৈরি যে আমরা ডেভেলপ করব বা একটা ওয়েবসাইট যে ডিজাইন করব তো একটা ওয়েবসাইট ডিজাইন করার জন্য আমার মূল যেটা প্রয়োজন যেটা হচ্ছে এস টি এম ল্যাঙ্গুয়েজ তাই না এটা এটা হচ্ছে মূল ফরমেট আচ্ছা এর পূর্ণরূপ হচ্ছে হাইপার টেক্স মার্ক আপ ল্যাঙ্গুয়েজ এইচ টি এম এল হলো ওয়েব ডিজাইনের মূল ভিত্তি যা দিয়ে ওয়েব পেজ তৈরি করা হয় এখন কথা হচ্ছে এইচ টি এম এল কে মার্ক আপ ল্যাঙ্গুয়েজ বলা হয় কেন মার্ক আপ ল্যাঙ্গুয়েজ বলা হয় কেন এটা খ নাম্বারে অনেক ইম্পর্টেন্ট কোয়েশ্চেন সৃজনশীলের জন্য আচ্ছা মার্ক আপ ল্যাঙ্গুয়েজ বলা হয় কারণ এইচ টি এম এল কতগুলো মার্ক আপ ট্যাগের সমন্বয়ে ঘটিত এই মার্ক আপ ট্যাগের কাজ হলো ওয়েব পেজে বিভিন্ন এলিমেন্ট কিভাবে প্রদর্শন করবে তা নির্দেশ করা আচ্ছা তাহলে কি এইচ টি এম এল কি কতগুলো মার্ক আপ ট্যাগের সমন্বয়ে গঠিত আর এই মার্ক আপ ট্যাগের কাজ হলো ওয়েব পেজের বিভিন্ন এলিমেন্ট কিভাবে প্রদর্শন করবে তা নির্দেশ করা যেরকম একটা আমরা ভিডিও ভিডিওটার সাইজ কতটুকু হবে ওয়াইড কতটুকু হবে এগুলো কি ট্যাগের মাধ্যমে আমাদেরকে ডিফাইন করে দিতে হবে একটা টেক্সট টেক্সটটা সেন্টারে বসবে না লেফটে বসবে না রাইটে বসবে এ টোটাল জিনিসটাকে আমার কি একটা ট্যাগের মাধ্যমে আমাকে ডিফাইন করে দিতে হবে যে কোথায় বসবে তাই না তো এই ট্যাগুলোকে বলা হয় মার্ক আপ ট্যাগ এই মার্ক আপ ট্যাগের মাধ্যমে একটা ওয়েবসাইট আমি ফুললি ডিফাইন ডিজাইন করতে পারবো তাই না যে কোথায় কি থাকবে এগুলো মার্ক আপ ট্যাগের উপরে ডিপেন্ড করে আচ্ছা এই জন্য বলা হয় এইচ টি এম এল ল্যাঙ্গুয়েজকে মার্ক আপ ল্যাঙ্গুয়েজ বলা হয় এইচ টি এম এল ল্যাঙ্গুয়েজ কী বলা হয় মার্ক আপ ল্যাঙ্গুয়েজ বলা হয় তাহলে এইচ টি এম এল কী এটা হচ্ছে একটা ওয়েব ডিজাইন করার একটা ল্যাঙ্গুয়েজ আচ্ছা একটা ওয়েবসাইট আমি ডিজাইন করব কি ল্যাঙ্গুয়েজের মাধ্যমে এইচ টি এম এল বা সি এস এস যে কোনো আরও এ মানে ওয়েব ডিজাইনের জন্য অনেক ধরনের ল্যাঙ্গুয়েজ আছে তো আমরা এইচ টি এম এলটাই হচ্ছে মূল বেসিক মানে বেসিক এটা আচ্ছা তো ওয়েবসাইট স্ট্রাকচার কেমন হবে একটা ওয়েবসাইটের স্ট্রাকচার সচরাচর এরকম হয় যে এখানে লোগো বসে এখানে একটা হ্যাডার অংশ থাকে কী অংশ হ্যাডার এখানে একটা হ্যাডার অংশ থাকে তারপর কি নেভিগেশন বার থাকতে পারে এই যে নেভিগেশন বার নেভিগেশন বার কোন জিনিসগুলো যেরকম ফেসবুকে আমি দেখছি যে হোম আছে নোটিফিকেশন আছে চ্যাটিং অপশন আছে মেসেজ অপশন আছে এই যে পাশাপাশি যে থাকে এটাকে বলে নেভিগেশন বার হ্যাডার হ্যাডার বলতে আমি বুঝাই যে প্রথমে কী দেখি সার্চ অপশন থাকি যে ফেসবুকের ওখানে হ্যাডারটাই হচ্ছে সার্চ অপশন হিসেবে দিছে লোগো লোগো বলতে একটা ভার্সিটির যখন ওয়েবসাইট আমি প্রবেশ করবো দেখি যে ভার্সিটির লোগোটা আমার হেডারের অপশন থাকে লোগো থাকে তারপর পাশে ওই ভার্সিটির নাম থাকে ওই নামটাই হচ্ছে ওখানে হেডার আর লোগোটা পাশে এই আচ্ছা আর মেন কন্টেন্ট মেন কন্টেন্টে সকল ইনফরমেশনগুলো দেখায় মেন কন্টেন্টে সকল ইনফরমেশনগুলো দেখায় সাইড বার থাকতেও পারে কোনো ওয়েবসাইটে আবার থাকে না আর সবার নিচে মানে কে ডেভেলপ করলো একটু ফুটার অংশ থাকে এই সবার নিচের অংশটাকে বলা হয় ফুটার আচ্ছা এই মোটামুটি এই যে স্ট্রাকচারটা দেখতেছি ওয়েবসাইটের মানে মোটামুটি স্ট্রাকচারটা এরকম হয় কিন্তু বর্তমানে অনেক আপডেট ভার্সন আস
এই যে গ্রেটার দেন লেস দেন যেটা আর আরেকটা কিওয়ার্ড যেটা শেষ শেষ অংশ পূরণ করতে হয় লেস দেনের মাধ্যমে গ্রেটার দেন এবং লেস দেন এই দুটার সমন্বয়ে ট্যাগ লিখতে হয় হুম আচ্ছা কিন্তু শুরু শুরু অংশে ইয়া থাকে এবং শেষ অংশে কি থাকে এরকম স্ল্যাশ দিয়ে শেষ করতে হয় তা যে কোনো একটা ট্যাগের শুরু আছে ওই ট্যাগের কী আছে আবার শেষ আছে শেষটা বুঝেতে কী হয় স্ল্যাশ চিহ্ন ব্যবহার করতে হয় এই যে যেরকম আমি স্ল্যাশ পি ইউজ করছি এটা স্ল্যাশ এটা শেষ অংশ আর যদি শুরু শুরু বলতে এই যে হেড হেড এরকম এর কোনো স্ল্যাশ নাই তো এটা মিনিং হচ্ছে যে এই ট্যাগের শুরু এটা আর শেষ হচ্ছে এটা আচ্ছা তো এটা আমি পরে আমি ভালোভাবে আরও বুঝবো আচ্ছা এখন সরাসরি আমরা কোর্টে চলে যাই তো একটা এস টি এম এল আমরা যে কোড লিখবো লিখবো কোথায় মাইক্রোসফ্ট ওয়ার্ড ওপেন করলাম ওখানে লিখবো কোড রান করবে করবে না এই জন্য কি আমাদের একটা সফটওয়্যার প্রয়োজন আমরা নেট এরকম অনেক সফটওয়্যার আছে এস টি এম এল কোড লেখার জন্য নোট প্যাড লিখতে পারি নোট প্যাড প্লাস প্লাস অ্যাডভান্স একটা মানে একটা আপডেট ভার্সন নোট প্যাড প্লাস প্লাস তারপর হচ্ছে ড্রিম ওয়েবার এরকম অনেক সফটওয়্যার আছে তো আমি যেটা ইউজ করবো নোট প্যাড প্লাস প্লাস তো আমি এই যে নোট প্যাড প্লাস প্লাস সফটওয়্যারটা আপনারা নিয়ে এটা ইনস্টল দিয়ে নেবেন তারপর আমি এখানে নোট প্যাড প্লাস প্লাস ওপেন করলাম আমার আসলো আমি একটা নিউ ফাইল নিলাম নিউ ফাইল নিউ ফাইলে ক্লিক করলেন নিউ ফাইল আসলাম এই ফাইলটাকে আমি এখন সেভ করবো সেভ অ্যাজ আচ্ছা কোথায় সেভ করবো মনে করেন আমি ডেস্টপের উপরেই সেভ করলাম ডেস্টপের উপরে আচ্ছা এখন কি এখানে লিখতে হয় যে কোনো একটা নাম দেবো নাম ধরে আমি দিলাম ফার্স্ট আচ্ছা ফার্স্ট পেজ নামে নাম দিলাম আচ্ছা ফার্স্ট পেজ নাম দেওয়ার পর এখানে ডট এইচ টি এম এল নামে সেভ করতে হয় আমরা যে স্টেপের ফাইলটা সেভ করবো কীভাবে সেভ করবো প্রথমে নাম দেবেন তারপর ডট ডট লেখার পর এস টি এম এল লিখবেন এস টি এম এল নাহলে কিন্তু মানে এটা ওয়েবের আকারে ধারণ ওয়েব আকার নেবে না এস টি এম এল এর মিনিংই হচ্ছে যে আমি এখানে ওয়েবসাইটে এটা রান করবো ওই জন্য আমাদের কি ডট এস টি এম এল এক্সটেনশন ইউজ করতে হয় রাইট আমি সেভ করলাম আচ্ছা আমার ফাইল চলে আসলো আচ্ছা এখন কি আমি কোডিং লেখার পালা এখন আমরা কোডে যাই তাহলে কি এস টি এম এল মানে কোড লেখার প্রথম ফর্মেটটা কি কীভাবে লিখতে হয় প্রথমে লিখতে হয় এস টি এম এল মানে এরকম ক্লিয়ার আচ্ছা প্রথমে লিখতে হয় এস টি এম এল এস টি এম এল এটা একটা ট্যাগ এই ট্যাগের শুরু আছে এই যে এটা শুরু এই ট্যাগের এই যে এটা শুরু এবং এই ট্যাগের শেষ কি এই যে এটা শেষ কীভাবে বুঝলাম এই যে সামনে একটা স্ল্যাশ আছে সামনে একটা স্ল্যাশ আছে আমি বলছি যে এস টি এম এল ট্যাগের কী আছে শুরু আছে এবং ওই ট্যাগের কী আছে শেষ করতে হবে শেষ যদি না করি তাহলে কোড রান করার কোড যখন আমরা রান করবো তখন কী কীরোড দেখাবে রাইট আচ্ছা তাহলে এই কার্ডের শুরু এই ট্যাগের শেষ তাহলে শেষটাকে কী প্রকাশ করে স্ল্যাশ দ্বারা বোঝানো হয় আচ্ছা তারপর কি লিখতে হয় তারপর আমি লিখতে হয় হেড অংশ হেড অংশ লিখতে হয় হেড তাহলে হেড দিলাম আচ্ছা হেড অংশ আমরা জানি সচরাচর এস টি এম এলে দুইটা সেকশন থাকে এই কোড লেখার দুইটা সেকশন একটা হচ্ছে হেড সেকশন আর একটা বডি সেকশন হেড সেকশনে কী থাকে হেড সেকশনের টাইটেলটা থাকে টাইটেলটা কি যে নামে ওয়েব পেজটা ওপেন হবে যে নামে ওয়েব পেজটা ওপেন হবে এটা আপনারা আপনাদেরকে আমি বাস্তব করে দেখাবো আচ্ছা আর একটা বডি সেকশন কে বডি সেকশনে কে থাকে বডি সেকশনে একটা ওয়েবসাইটের ডিজাইনটা কেমন হবে ওই বডি অকশনে সকল ডিজাইন বডি বডি সেকশনে করতে হয় ওয়েবসাইটে কী থাকবে টেক্সট থাকবে না ভিডিও থাকবে এগুলো সকল কিছু কোড কোথায় করতে হয় এই বডি সেকশনে আর হেড সেকশনে কে থাকে টাইটেল টাইটেল মানে কি একটা ওয়েবসাইট কী নামে ওপেন হবে আচ্ছা তো এখন কী দেবো টাইটেল দেবো যেহেতু টাইটেল থাকে টাইটেল দিলাম আচ্ছা টাইটেলটা কী আছে হেড ট্যাগের শুরু আছে শেষ আছে আর ওই হেড ট্যাগের ভিতরে কী দিতে হয় টাইটেল দিতে হয় টাইটেলের শুরু আছে এই যে এটা শুরু আর এই যে এটা শেষ ওকে আচ্ছা টাইটেলটা আমি ইয়ার নিই এখন টাইটেলে আমি কী দেবো দেখো আমি লিখলাম দিস ইজ মাই দিস ইজ মাই ফার্স্ট পেজ এই যে লিখলাম তো টাইটেলে আমি যে নামে লিখবো ওই নামে পেজটা ওপেন হবে আচ্ছা আর বডি সেকশনটা দিয়ে দিই তারপর আমি আপনাদের দেখাচ্ছি যে পেজটা ওপেন হওয়ার এটার মিনিং কি এই যে বডি সেকশন দিয়ে দিলাম তাহলে আমাদের এটা হচ্ছে লেখার মূল ফরম্যাট তাহলে প্রথমে এস টি এম এল লিখতে হয় এস টি এম এল সবার শেষ মানে এস টি এম এল টোটাল কোডটাকে রাখবে আর হেড কী রাখবে শুধু টাইটেলটাকে রাখবে এই যে দেখেন এটা হেড হেডের ভিতরে কী আছে এই যে হেড হেডের কাজ এখানে শেষ ওর ভিতরে কী আছে টাইটেল আচ্ছা এই টাইটেল টাইগার এই যে শুরু টাইটেল টাইগার এই যে শেষ এই যে শেষ ওকে আচ্ছা তাহলে বডির শুরু বডির শেষ তাহলে বডির অংশে আমি কী লিখবো সকল ধরনের ডকুমেন্ট এই বডির অংশে আমাকে কী লিখতে হয় লিখতে হয় ডিজাইন করতে গেলে ওখানে লিখতে হবে ডিজাইন করলাম এই তো আমি বলছি যে টাইটেলে যা কিছু থাকবে ওই নামে কি ওয়েবসাইটটা ওপেন হবে রাইট তো এখন আমি এটা সেভ করি আমার যতটুকুই কোড লিখি না কেন আমার মাস্ট বি সেভ
ब्राउजार ओपन कर लगभग रिलोड कर लगे माइ पेज माइ पेज चले आसते तेना गुड अच्छा माइ पेज तेरे टाइटल जै लिखब वही नाम कि पेज ओपन हो माइ फार्स पेजे रखी हाँ अच्छा एन विभिन्न धरण टैगर क्ज की एटा देखो एट फार्स देखो एच वन टैगर क्ज की एच वन तो एच वन कंट्रोल ही चपलम एच वन टैग तीन इन लिखल हेलो आई एम हेलो आई एम मुन्ना देख लम हाँ एस वन तो एस टू वन टैग एस टू टैगर क्ज की एक लक्ष्य करी तपर कि ये आर नहीं आर निल कटा निल तो ये कि प्रथम टी एस टू वन दिल कि एस टू दिल मन कर एस थ्री दिल मन कर लज फोर सरि एच फोर दिल दिल फाइव तपर दिल सिक्स सिक्स पर्त रखी हाँ ओके तो एखे करब कारण कि एच वन एदी के एच टू दीते हैं एदी के टू तर कि टू दिल कि थ्री थ्री दीते हैं तपर हे एखे फोर फोर अंश फोर दीते हैं तपर एखे फाइव आसलो फाइव दीते हैं सरि फाइव दीते हैं ओके तपर एखे कि सिक्स आसलो सिक्स दीते हैं रईट अच्छा एन देखी एच वन क्ज की हे एच टू एर क्ज की हे एच थ्री क्ज हे कि एग्लिए सुंदर को देखी को लैस द्वारा सेव कर लो एखी ब्राउजारे जाए रिलोड करी एच वन क्ज की एच वन बड़ो देखा एच टू की एक आगे छोटो एच थ्री और आगे एक छोटो एच फोर आो छोटो आो छोटो आो छोटो यह टैगर क्या प्रति टाइम जोगुल टैग आज एच टी एम एल एम शिखब हाँ आज तक सबाई के देखो अच्छा एट गलो कि एच वन टैगर क्या जो प्रेग्राफ टाइप कि प्रेग्राफ प्रेग्राफ मैंने कि अवश्य वे दस सेंटेंस बीस सेंटेंस थको प्रेग्राफ एरक ही है ना प्रेगर टाइप कि लिखले पी टैग यूज करते हैं कौन टैग पी टैग और लेखा एक बड़ो करार जो एच वन एच टू एच थ्री एच फोर एच फाइव एच सिक्स हमारे सुविधा मत निब और प्रेग्राफ लेखार जो हमारे करते हैं पी टैग तो प्रेग्राफर भर दस लाइन एक कपि कर पेस्ट करी देखी अपना ये जेको दीते तो लेखार दिल तो यह गल कि प्रेग्राफ टैग सेव कर लाउज कर लम रिलोड कर लगे प्रेग्राफ चले आस तो चाची एटे दूटा पैराई भाग कर देव निव लाइने भाग कर देव तो निव लाइन करार जो कि करते हैं मैं लाइन के ब्रेक करते हैं निव लाइन मैं कि लाइन ब्रेक करना मन कर फर्म एखे ब्रेक करब ब्रेक तेज़ क्या भाव लिखते हैं बी आर टैग ब्रेक करते हैं कि भाव मन कर ब्रेक करब ब्रेक करब कि बी आर टैगर माध्यम बी आर टैग ब्रेक करब बी आर टैग अच्छा दुई बार ब्रेक कर दिल स्पेस निव लाइन मारे दुई बार ब्रेक कर मैं दुई बार निव लाइन मारे दिल कंट्रोल एक दिल्ली सेव कर लम ग रिलोड कर लम ये देखें पैरा आ गलो ब्रेक कर दिल मैं ये प्रेग्राफ्ट पढ़ते से बेने दुटा निव लाइन मारबे वोजन दुटा पैराई दूटा प्रेग्राफे भाग हो गल हाँ तेरे कि निव लाइन मार्ग में एक लाइन थे अन् एक लाइन आलदा करार जो कौन टैग ही जाए बीआर टैग बीआर फुल मिनिंग हम ब्रेक टैग ब्रेक टैग ओके जरको एच वन एच वन फुल मिनिंग हम हेडर वन हेडार हेडार मैं कि हेडर हेडारे जो जिस एक बड़ो अक्षरे लिखते हैं तैना यह हेडार अच्छा एबारे जो टैग देखो से बोल्ड हमें एक लेखा के बोल्ड करब यह कौन टैग यूज करते हैं यह टैग यूज करते हैं बी जो एक लेखा निल मन कर लेखा निल आई एम आई एम जसिम हाँ जसिम नाम निल लैस द्वारा सेव कर लम गलम ब्राउजारे रिलोड ये एक लेखा दे बोल्ड हो साधारण लेखा कि पतला है जो चिकन होना चिकन मैंने बुझा जाने क्योंकि ये लेखा कि बोल्ड ये देखें इन्हें देखा जाए बोल्ड और एक देखा अपन देखने बोल्ड ये बोल्ड हो गए लेखा तैना अच्छा बोल्ड एखी चाची जो ये जसिम लेखाटा के इटाली हरफे लिखब कौन हरफे इटाली तरह कौन टैग यूज करब इटाली हरफे कि लेखार जो आई आई थे कौन टैग बुझाए इटाली टैग बुझाए आई थे इटाली लिखी आई एम आई एम जसिम हाँ कंट्रोल एस द्वारा सेव कर लगभग फाइल्ट के रिलोड करब ये पास देखें इटाली इटाली लेखा कैमन है डान दीप 
কিছুটা বাঁকা একটু ভালো করে দেখে এই যে ইটালি হরফ এই যে সবার নিচে এই যে ইটালি হরফ না এই যে দেখেন ডান দিক কিছুটা বাঁকা এটা এই লেখাটা কি স্টার্ট ফরওয়ার্ডে হচ্ছে মানে লম্বা এই লেখাটা কিন্তু ডান দিক কিছুটা বাঁকা হয়েছে আচ্ছা গুড এখন আমি চাচ্ছি যে এই হেডারটা হেডারটা কি করবে মুভমেন্ট করবে মানে ডান থেকে বামে আসবে ডান থেকে বামে লেখাটা আসবে এটা মুভমেন্ট করবে মুভমেন্ট করার জন্য কোনটা ইউজ করা হয় মার্কিউ টেক মার্কিউ ডবলি মার্কিউ টেক ইউজ হয় মার্কিউ তাহলে এই মার্কিউ টেকটা কার উপর কাজ করবে হেডারের উপর তাহলে হেডার সবার শেষে আমি মার্কিউ দিয়ে দিই এই যে তাহলে মার্কিউ টেকের কি শুরু আছে শেষ আছে আমি বলছি এইচ টেম যতগুলো ট্যাগ আছে সব ট্যাগের কী আছে শুরু আছে শেষ আছে তো এখন দেখবো এইচ ওয়ান এই যে হেলো আই এম মুন্না এই লেখাটা মুভমেন্ট ঘটতেছে রিলোড করি এই যে লেখাটা ডান থেকে বামে ডান থেকে বামে সুন্দর করে যাচ্ছে তাই না এই যে লেখাটা ডান থেকে বামে যাচ্ছে আচ্ছা এখন আমরা একটা জিনিস লক্ষ্য করি যে পানি পানির সংখ্যাটা কী লিখতে হয় এইচ টু ও পানি এরকম না এইচ টু ও পানি এরকম না তাই এইচটা কি এইচটা কিন্তু নিচে এইচটা হচ্ছে নিচে তাই না এইচ এইচ টু ও পানি তাহলে এইচ এর নিচে কিন্তু টু তারপর কি ও এরকম লেখাটা না তো এটার জন্য আমি কি করবো একটু লক্ষ্য করি এইচ দিলাম আগে তারপর আমি সাবডে ইউজ করবো সাব আচ্ছা সাবডে ইউজ করবো সাবডে ইউজ করলাম ও সরি এটা আসলে এইচটা তারপর কি সাবডে তাহলে আমার কাজ হবে তাহলে আমি সাবডে ইউজ করলাম এইচ টু আচ্ছা তারপর কি এখানে ও দিব ওটা একটু বড় হাতে দিই তাহলে লেখার আমি একটু দেখি ব্রাউজারে গেলাম ওপেন করলাম এই যে এইচটু এই যে পানি এই যে এখানে দেখি এই যে দেখি পানি তাইলে কোনো একটা লেখার নিচের ভ্যালু মানে এই যে এই লেখাটার অর্ধেক অর্ধেকে আনছি না এই যে অর্ধেকে তাহলে আমি কোনটা ইউজ করবো সাব ট্যাগ তাহলে কোনটা ইউজ করবো সাব এইচ আছে আগে সামনে হুম থাকলো এইচ কিন্তু ওই এইচ এর নিচে কত ভ্যালু দিব ওই এইচ এর নিচে কত ভ্যালু দিব ওইটা কোথায় লিখতে হবে সাবের মধ্যে ওটা কোথায় লিখতে হবে সাবের মধ্যে আমি যদি এইচ থ্রি দিতাম এখানে এইচ থ্রি দিতাম কন্ট্রোল এক্স দিয়ে সেভ করলাম রিলোড করলাম এই যে এইচ থ্রি চলে আসলো যাই দেবো সাবের মধ্যে যাই দেবো ওটা কি হবে তার মূল ভ্যালু থেকে একটু নিচে নামে যাবে তাই না যদি এখানে মুন্না দিতাম মুন্না নামটা দিতাম এটাও নামে যেত এটাও নামে যাবে এই যে মুন্না নিচে নামে গেছে ওকে আচ্ছা এখন কথা হচ্ছে যে যদি আমি এভাবে লিখি যে এ স্কোয়ার প্লাস বি স্কোয়ার মানে ভ্যালু থেকে একটু উপরে স্কোয়ার দেব এর ক্ষেত্রে কি করবো এর ক্ষেত্রে সাপ ট্যাগ ইউজ করতে হয় সাপ মনে করা বড় হাতের এ দিলাম তারপর কোন ট্যাগ ইউজ করবো সাপ কোন ট্যাগ সাপ ট্যাগ তাহলে এটা কি স্কোয়ার আচ্ছা এরপর কি প্লাস কি দেবো বি 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 এখানে কি এটাও সাপ ট্যাগ কারণ বি স্কোয়ার আমি দিতে যাচ্ছি তাই না সাপ ট্যাগ ইউজ কত দেবো স্কোয়ার আচ্ছা এখন কোনটা এক জায়গায় সেভ করি রান করি এই যে এ স্কোয়ার প্লাস বি স্কোয়ার যেহেতু পানি আর এ স্কোয়ার বি স্কোয়ার এক জায়গায় হয়ে গেছে সো এটাকে কী করবো এখানে জাস্ট একটা খালি আমি ব্রেক ইউজ করবো তাহলে ব্রেকটা কীভাবে ইউজ করতে হয় ব্রেক বিয়ার সামনে কি একটা প্লেয়ার তাহলে কী হবে এর মধ্যে নিউ লাইন হয়ে যাবে দুইটার মধ্যে আগে অ্যাডজাস্ট ছিল এখন নিউ লাইন হয়ে যাবে এই যে নিউ লাইন হয়ে গেল আচ্ছা তাই না তাহলে আমি কি যদি একটা ভ্যালু এই যে এইচ এইচের নিচে এটা কি ভ্যালু না দুই যদি নিচে যদি কিছু কোনো ওয়ার্ড আনতে চায় বা কোনো কিছু লিখতে চায় তাহলে কী লিখতে হয় সাব আর সাব সাব এস ইউ পি সাবটা কি স্কোয়ার বা বর্গ মানে ভ্যালু থেকে কিছুটা উপরে একটা ভ্যালু থেকে কিছুটা উপরে লেখার জন্য আমাকে এই ট্যাগটি ইউজ করতে হয় আচ্ছা তো আজকে মোটামুটি অনেকগুলো ট্যাগই শিখলাম তো এসটিম লেখার মূল ফর্মেটও শিখছি তো কালকে আমরা অন্য কোনো ট্যাগ নিয়ে আলোচনা করব তো আমি সবাইকে বলবো যারা এইচএসিতে আসো তোমরা তো তোমরা বইয়ে অনেকগুলো ট্যাগ আছে সবগুলো ট্যাগ এভাবে রান করে করে দেখবা এবং তাদের কাজগুলো মাস্ট বি সবাই মুখস্থ করে রাখবা তারা কি কাজ করে আচ্ছা এখন যেহেতু আমাদের গ্রাম এলাকায় যে অনেক কম্পিউটারে এই অ্যাডভেন্টেজ থেকে থেকে তোমরা দূরে আসো যে কারো কম্পিউটার নাই তোমরা রান করতে পারতেছো না তাই অবশ্যই বই থেকে যে এই বিয়ার আমার ভিডিওটি দেখে বিয়ার টেকের কাজ গিয়ে আমি ডিরেক্টলি তোমাদেরকে দেখাচ্ছি এই জিনিসগুলো ক্লিয়ার রাখবা কারণ এগুলো তোমাদের নৈবিত্তিক বলো বা সৃজনী প্রশ্নে আসতে পারে উপরে প্রেগ্রাফ প্রেগ্রাফ দিয়ে দিবে প্রেসেস দিয়ে দিবে দিয়ে বলবে যে এই টেকের কাজ গিয়ে খ নম্বর চিত্রে বর্ণনা করো বিভিন্ন ধরনের এভাবে আসতে পারে তার জন্য এগুলো নৈবিত্তিক জন্য অনেক ইম্পর্টেন্ট ওই জন্য কোন ট্যাগের কাজ গিয়ে এটা বই থেকে সুন্দর করে করে নেবা আচ্ছা নেক্সট আমি আরও কিছু ট্যাগ নিয়ে তোমাদের সাথে আলোচনা করব তো পরবর্তী ভিডিওগুলোর জন্য আমার অপেক্ষা করবা আর আরেকটা কথা বলবো যে ভিডিওগুলি ভালো লাগে থাকলে মাস্ট বি সাবস্ক্রাইব করবা আর পরস্পরের মধ্যে শেয়ার করার জন্য চেষ্টা করবা আসলে কোনো জিনিস যদি শেয়ার করা হয় তাহলে
say.